ጤና ስለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተክታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ የመለተ ጉባኤ ስብሰባውን ያካሂደ ነው በስብሰባውም ላይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረደ 4 24 ቀበሌ በኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ላይ በተፈጸመው የግፍግድያና በቀጠለው የጸጥታ ኃይሎች ማሸማቀቅ ቅዱስ ሲኖዶስ መንግስትን ተችቷል ገዳዮች ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቋል በጉዳዩ ላይ ነገ ከሰዓት ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ጋር ይወያያሉ ተብሎም ይተበቃል በሰርግ ላይ ለደስታ የተተኮሰው ጥይት የ16 አመቱን ታዳጊ ህይወት ቀጠፈ የህዋት ነባር ባለስልጣናት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸውን እንቀዋማለናሉ ሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢው ባለው ጸጥታ ችግር ምክንያት ለ15 ቀናት ትምህርት ለማቋረጥ ወሰነ ኢትዮጵያ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ዝውውር በሰፊው ከመሰራጨባቸው ሀገሮች ተርታ ተሰልፋለች ተባለ የክልልዩ ኃይል ፈርሶ በሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲጠቃለል ተጠየቀ ኤጀቶ የሲዳማ ክልል ረክክብ እስከ ኢካቲት 15 እንዲካሄድ ተጠየቀ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አስጨኳይ የመለተ ጉባኤ ስብሰባውን ያካሂደ ነው። በስብሰባውም ላይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 24 ቀበሌ በኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ላይ በተፈጸመው የግፍግድያና በቀጠለው የጸጥታ ኃይሎች ማሸማቀቅ ቅዱስ ሲኖዶስ መንግስትን ተችቷል። ገዳዮች ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቋል። ከአዲስ አበባው ምክትል ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር ነገ ከቀጥር በኋላ ያነጋግራል ተብሎም ይተበቃል። መስዋዕትነት በተከፈለበትና አካል በጎደለበት ቦታ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ በት ይጠይቃልም ተብሏል በስብሰባው ላይ የታሰሩት የቦሌ ክፍለ ከተማ ቤተክህነት ስራ አስኪያች ካህናትና ምእመናን እንዲፈቱ ነዋሪው ምእመናን በጸጥታ ኃይሎች የሚደረግባቸው ማሸማቀቅም በአስጨኳይ እንዲቆማ ሳስቧል በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቀበሌ 24 በሚገኘውና ለቤተክርስቲያን መስሪያ ሲጠየቅ በቆየው ቦታ ስለተፈጸመው የግፍግድያና አሁንም ቀጥሎ ስለሚገኘው የጸጥታ ኃይሎች ማሸማቀቅ ከአካባቢው የተወከሉ 15 ምእመናን ለምልአተ ጉባኤው ማብራሪ ያሰተዋል በሰርግ ላይ ለደስታ የተተኮሰው ጥይት የ16 አመቱን ታዳጊ ህይወት ቀጠፈ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን አነደድ ወረዳ በነበረ ሰርግ ላይ ለድምቀት የተተኮሰው ጥይት የ16 አመቱን ታዳጊ ህይወት ቀጥፏል በትላንትናው ዕለት ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ አነደድ ወረዳ የወቢ አነጭፎ ቀበሌ በነበረው ሰርግ ላይ የታደሙ የአካባቢው ነዋሪዎች ሙሽራው ሲወጣ ደስታቸውን በሚገልጹበት ወቅት በተተኮሰው ጥይት ታዳጊው ህይወቱ ማለፉ ተነግሯል ታዳጊው እንጨት ላይ ወጥቶ የሰርግ ስነ ስርዓቱን እየተከታተለ በነበረበት ወቅት በጀርባ ቀኝ ትከሻው ላይ በአንድ ጥይት ተመቶ ህይወቱ ወዲያው ነው ማለፉን ከወረዳው ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያስረዳል በጉዳዩ የተጠረጠሩ ሁለት ሚሊሻ አባላት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው ሲሆን አንድ ያልተያዘ ሚሊሻ ክትትል እየተደረገበት ነው ተብሏል የህዋት ነባር ባለስልጣናት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸውን እንቀዋማለናሉ። በቅርቡ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ከኤርትራው ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ የኢትዮ ኤርትራ የድንበር ጉዳይ መቋጫ እንዳያገኝ ህዋት እንቅፋት ሆኗል ሲሉ በመተቸት ተናግረው ነበር። ፕሬዝዳንቱ ስለ ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀንድ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ በሰጡበት በዚህ ቃል መጠይቅ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነትንም በተመለከተ በድንበርና በባድመ ጉዳይ ላይ ብቻ ሳንታጠር በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ሪፎርም ወይም ለውጥ በሙሉ አቅማችን እንደገፋለን ብለው ነበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያን ጉዳይ እጃችንን አጣጥፈን የምንመለከተው አይደለም በማለት መረር ባለቃል መናገራቸውን ተከትሎ የህዋት ነባር ታጋዮችና የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት አልወደዱትም በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ገብተዋል በማለት ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ተችተዋል የቀድሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሲዩ መስፍንና የቀድሞ የትግራይ ፕሬዝዳንት አቶ ጸጋይ በርሀ ለየካቲት 11 ክብረ በዓል በተዘጋጁ መድረኮች ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በግልጽ ተችተዋል አቶ ጸጋይ በርሄ ባለፈው ሳምንት በማይ ጸብሪ ከተማ ተገኝተው ሲናገሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ እጁን ካስገባ እጁ ይሰበራል እንጂ የሚያመጣው አንዳች ነገር የለም ብለዋል ይህ የኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስን አያገባቸውም ያሉት አቶ ጸጋይ የኢሳያስን ጣልቃ ገብነት ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ መንግስት ሊቃወሙት ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ሀገራችንን ለማፍረስ ነው ይህን ያደረገ ያለው ሲሉም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ይወቀሱ ሲሆን ሁለት ሶስቴ ያስቡበት ሲሉም የኤርትራውን ፕሬዝዳንት አስጠንቀቀዋል በትላንትናው ዕለት የካቲት 
8 2012 ዓ.ም. ምህረት አክሱም ሲከበር በነበረው የህውሃት 45ኛ ዓመት ምስረታ በዓል ላይ የተገኙት አቶ ስዩ መስፍንም በንግግራቸው ጠንከር ያለች ተሰምተዋል ኢሳይያስ አፎርቂ ወያኔንና ወያኔ ገነባውን ህገ መንግስት አፍርሳለው ማለታቸው ነውር ነው ብለዋል ይሄንን ህገ መንግስት ለማፍረስ የሚመጣ ካለ እሱ ሞሶሎኒ ነው ሂትለር ነው በማለት ነው መረር ያለች ተቻውን ያሰሙት አክለው ማቶ ስዩ መስፍን ኢሳይያስ ግማሹን ኤርትራ ህዝብ በትኖ ሲያበቃ የኤርትራን ህዝብ ማስተዳደር ሳይችል ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ልማት ሊያመጣ አይቻለውም ብለዋል የኤርትራ ህዝብም ኢትዮጵያውያን እያደረጉት እንዳሉት ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስን መጀመሪያ የውስጥ ችግራችንን እንፍታ ሊሏቸው ይገባል ሲሉም ምክር አዘል መልእክት ያስተላልፈው ጣቶ ስዩ ከዚያም እንደ ህዝብ እንደ ሀገራት እንደ መንግስታት አንዱ ሌላኛው ላይ ጣልቃ ሳይገባ መስራት እንችላለን ሲሉ አቶ ስዩ መስፍን ተናግረዋል ቀደም ሲል የህዋት ጽፈት ቤት በጉዳዩ ላይ የሚሰጠው ይፋዩ መግለጫ እንደሌለው ለቢቢሲ ገልጾ ነበር ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢው ባለው ጸጥታ ችግር ምክንያት ለ15 ቀናት ትምህርት አቋረጠ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ሙስጣፋ ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት ቴፒ አካባቢ ያለው የጸጥታ ችግር ረጅም ጊዜ የቆየ ቢሆንም በዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ስራ ላይ ችግር ሳይፈጠር መቆየቱን ተናግረዋል። በዩኒቨርሲቲው የተከሰተ ግጭት ባይኖርም በከተማው የሚሰማው ተከታታይነት ያለው የተኩስ ድምጽና የጸጥታ ችግር ተማሪዎችን ተረጋግተው እንዲማሩ ካለማድረጉን በተጨማሪ መምህራንም ከቤታቸው ወጥተው ወደ ዩኒቨርሲቲው ወጥተው ለማስተማር እንዳይችሉ አድርጓቸዋል ብለዋል በመሆኑም የሴሚስተሩ ማጠቃለያ ፈተና ከመሰጠቱ በፊት ተማሪዎች ለ15 ቀናት ወደ ቤት ሰዎቻቸው ሄደው ዕረፍት እንዲያደርጉ የዩኒቨርሲቲው ሴኔት መወሰኑን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል የጸጥታው ሁኔታ እንዲስተካከለም ለመንግስት አካላት ማሳወቃቸውን ተናግረዋል ትምህርት የሚቋረጥበት ጊዜ ከተጠቀሰው ቀን በላይ ሊራዘም የሚችልበት አጋጣሚ አለ ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ፕሬዝዳንቱ ሲመልሱ የአካባቢው የሰላም ሁኔታ ተለዋዋጭ በመሆኑ ለመገመት አስቸጋሪ መሆኑንና መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ ይሰጠናል ብለው ተስፋ እንደ የሚያደርጉም ተናግረዋል ኢትዮጵያ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ዝውውር በሰፊው ከመሰራጨባቸው ሀገሮች ተርታ ተሰልፋለች ተባለ የጦር መሳሪያዎች በቀላሉ መገኘት ህብረት ሰቡ ጦር መሳሪያ የመታጠቅ ፍላጎት መጨመርና በጎረቤት ሀገራት ያሉ ክፍት ድንበሮችና ሌሎችም ተያያዥ ችግሮች አባባሽ ይሆኑ ምክንያቶች መሆናቸው ተነግሯል በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህግ ጥራቶች ማርቀቅና ማከፋፈል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ በላይ ሁኒርጋ በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት ባለፉት ጥቂት አመታት ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በኢትዮጵያ ውስጥ እየጨመረ ይገኛል ይህም ሀገሪቱን ወደ መረጋጋትና የደህንነት ስጋት ስለሚከታት በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጦር መሳሪያዎች ይዞታ መቆጣጠርና ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመከላከል የወጣውን አዲስ አዋጅ ተግባራዊ መደረግ ይኖርበታል ብለዋል የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅን በተመለከተ የባለድርሻ አካላት በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ በስካይላይት ሆቴል አካሂደዋል በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት የተካሄደ ያለው ይህ የምክክር መድረክ በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ወቅቶች በሚከሰቱ ግጭቶች የተነሳ ይህ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በከፍተኛ ሁኔታ አሳሳቢ እየ ሆነ በመምጣቱ ነው የሕግና የአሰራር ስርዓት የሌለው በመሆኑና በሌሎችም ምክንያቶች የአዋጁን ተግባራዊነት እንዲፈጸም ባለድርሻ አካላት እንዲመክሩበት የተዘጋጀ ነው ተብሏል የክልል ልዩ ኃይል ፈርሶ በሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲጠቃለል ተጠየቀ ይህ የተባለው ጽናት ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ዜጎች ምክክር የዘር ፖለቲካ በሕግ ይታገል ዘንድ ግፊት የማድረግ ንቅናቄና የኢትዮጵያ አድቮኬሲ ኔትወርክ የተሰኙ የሰብአዊ ድርጅቶች በጋራ ባዘጋጁት የውይይት መድረክ ላይ ነው ተብሏል በመክክር መድረኩ ላይ ትንታኔ የሰጡት የዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህር መስከረም አበራ በሀገራችን የተካረረ የመጣው አክራሪ በህርተኝነት በመገናኛ ብዙሃንና በክልል ልዩ ኃይሎች እየተደገፈ መምጣቱን ተናግረዋል እነዚህ ልዩ ኃይሎች በብዛትና በታጠቋቸው መሳሪያዎች ማዕከላዊ መንግስቱን እስከ መገዳደር መدرسቸውን የሚናገሩት ተንታኛ አደረጃጀታቸው ህጋዊ ባለመሆኑ ለሚያደርሱ ጥፋት ተጠያቂ የሚሆኑበት የህግ አግባብ የለም ብለዋል ከዚህም ባለፈ ወገንተኝነታቸው ላሰልጣናቸውና ላስተጣቃቸው ክልል ብቻ በመሆኑ በክልሉ ውስጥ ለሚኖሩ የሌላ ክልል ተወላጆች ከሌላ ከመስጠት ይልቅ ራሳቸው በዳይ ሆነው የሚገኙበት ጊዜ በርካታ መሆኑን ተቀሰዋል ልዩ ኃይሎች በወታደራዊ ስነ ምግባር ያልታነጹ መሆናቸውንም መምህር መስከረም ተቆመዋል በተለይ ይምቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ውጤት ላይ የልዩ ኃይሎች መኖር አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚፈጥርና ሀገሪቷን ወደ ልቂት እንዳይወስዳት ስጋታቸውን አስቀምጠዋል ያስተዳደርና አመራር ባለሙያው ዶክተር ኤርሴዶ ሌንዲቦ በበኩላቸው ህዝባችን በዚህ ሰዓት ከምንም በላይ የሚያስፈልገው ሰላም የተረጋገጠ የምግብ ዋስትና በጤናና መሰረተ ልማት እንጂ እርስ በርሱ የሚፎካከርበት ታጣቂ አይደለም ብለዋል በመሆኑም የክልል መንግስታት ለልዩ ኃይሎቻቸው የሚያባክኑትን በጀት ለዜጎቻቸው መሰረታዊ ፍላጎት ቢያውሉት መልካም ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል የቀድሞ ወታደራዊ 
ሰራዊታዊ መኮንኖችም እኛ የምናውቀው ልዩ ኃይል ወይንም ፈጥኖ ደራሽ ማለት ቁጥራቸው እጅ ጋር አስተኛ ሆኖ ለባህር ኃይልና አውሮፕላን እንዳይጠለፍ እንዲሁም አንድ አንድ ብሄራዊ ስጋት ለሆኑ አደጋዎች ፈጥናው የሚደርሱ እንጂ ለክልሎች የሚታዘዙ በርካታ ታጣቂዎችን ማሰለፍ ማለት አይደለም ሲሉ የቀድሞ ለምዳቸውን አካፍለዋል እና መንግስት ምርጫው ከመካሄዱ በፊት ልዩ ኃይሎችን አፍርሶ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ እንዲያጠቃልል በመከክር መድረኩ ላይ ጥያቄ ይቀርባል ዓለም አቀፉ የሰባዊ መብት ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሁለት አመት በፊት በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ላሉ የሰባዊ መብት ጥሰት ልዩ ኃይሎች ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆኑን ጠቅሶ መንግስት ልዩ ኃይሎችን እንዲያፈርስ መጠየቁ ይታወሳል ኤጀቶ የሲዳማ ክልል ርክክብ እስከ ኢካቲት 15 እንዲካሄድ ጠየቀ እስከ ኢካቲት 15 ድረስ የስልጣን ርክክብ ተካሂዶ የሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምስረታ የማይከናወን ከሆነ የሲዳማ የወጣቶች ቡድን የሆነው ኤጀቶ ተቃውሞ እንደሚያስነሳ አስጠነቀቀ ሲዳማ ዞን ከደቡብ ክልል ወጥቶ ራሱን የቻለ ክልል መሆኑን በደምጹ ካረጋገጠ ሶስት ወራት ቢቆጠሩም ገዢው ፓርቲ የሲዳማን ክልል ለመመስረት ያቅማማ መቆየቱን የገለጹት ስማቸው እንዳይገለጽ ይጠየቁ ራሱን ኤጀቶ ብሎ የሚጠራው የወጣቶች ስብስብ አመራር ናቸው ሲል አዲስ ማለት አዘግቧል መንግስት ከህزب የሚተላለፉት እንጥሪዎች በቸልታ የሚያልፍበት መንገድ የሚመጡትን ችግሮች ከመባባስ በቀር ወደ መፍቴ የሚያቀርብ አማራጭ ሊሆን እንደማይችል የጠቀሱት የኤጀቶ አባል መንግስት በአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የተወሰነውን ውሳኔ ለማስፈጸም ምርጫ እየፈለገ እንደሆነ እንዲያምኑ እንዳደረጋቸውም ተናግረዋል ላለፉት ሁለት ሳምንታት በአዳማ ከተማ ሲደረግ በነበረው የብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ላይ የሲዳማ አማራሮች ከተሳተፉ በኋላ አዲስ አበባ በመሄድ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት አድርገዋል የደቡብ ክልል አማራሮች ጭምር የተሳተፉበት የስብሰባ ለሶስት ቀናት የቆየ ሲሆን የዚህ ስብሰባ ውጤት የክልልነት የስልጣን ርክክቡን የሚያራዝም በመሆኑ ምክንያት ኤጀቶ በድጋሚ ወደ ጥያቄ መግባቱን አስተውቋል ከዚህ ጋር በተያያዘ የደቡብ ክልል አማራሮች የስልጣን ርክክቡን ለማዘግየት እየጣሩ እንደሆነና ለሲዳማ አማራሮች ህዝቡን እንዲያሳምኑ አጀንዳ ተሰጥቷቸዋል ሲሉ እንዩ የኤጀቶ መሪ ተናግረዋል ከዚህ ቀደም በ111111 በመንግስት ችልታ ምክንያት ተፈጠረ ያሉትን ደምፋሰስ በማስተዋወስ አሁንም ለሚመጣው ነገር ዋንኛ ተጠ ያቂ መንግስት ነው ብለዋል 111111 የሲዳማ ክልልነትን እናውጃለን የሚሉ እንቅስቀሳዎች በዞኑ መበራከታቸውን ተከትሎ የበርካታ ሰዎችን ህይወት ያጠፋና የንብረት ውድመት ያስከተለም ልቂት እንደነበር የሚታወስ ነው አሰቃቂውን ሁኔታን ተከትሎ በሐምሌ 152011 የሲዳማ ዞን ጨምሮ መላው የደቡብ ክልል እስካሁን ድረስ በኮማንድ ፖስት ስር ይገኛል የሲዳማ ዞንን ጨምሮ የደቡብ ክልል አሁንም የጸጥታ መዋቅሩ በፌደራል መንግስት ስር ወይንም በኮማንድ ፖስት ቁጥጥር ውስጥ ይገኛል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን